হ্যালো ফ্রেন্ডস পুরোনীতির একটা নতুন টপিকে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা গত ক্লাসে যুক্ত ফ্রন্ট উনিশশো সালে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কিভাবে গঠিত হয়েছিল সেটা সম্পর্কে জেনেছি তাই না আজকে আমরা জানবো যুক্ত ফ্রন্ট আসলে কি কারণে এত জনপ্রিয় হয়েছিল আমরা গত ক্লাসেই বলেছি যে যুক্ত ফ্রন্ট এমন কিছু দফা জনগণের সামনে পেশ করেছিল যেগুলো ছিল তাদের মনের কথা তো আজকে তোমাদের কাছে আমার যে প্রশ্নটা সেটা আমি তোমাদেরকে আগে জানিয়ে দিই যাতে তোমরা ক্লাসে একটু মনোযোগ দিতে পারো এবং প্রশ্নটার উত্তর খুঁজে বের করতে পারো সেটা হচ্ছে যুক্ত ফ্রন্টের একুশ দফার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দফা সম্পর্কে জানাও তো চলো আমরা শুরু করি যুক্ত ফ্রন্ট নির্বাচন উপলক্ষে একুশটি দফা জনগণের কাছে পেশ করে যে তারা যদি ক্ষমতায় যায় বা তারা যদি প্রাদেশিক সরকারে আসে তাহলে তারা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে এই জিনিসগুলো আদায় করে নেবে এই একুশ দফার অন্যতম কিছু দফা হচ্ছে প্রথমত অবশ্যই মানুষ কিছুদিন আগে যেটার জন্য প্রাণ দিয়েছিল অর্থাৎ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করা এরপরে যেটা ছিল এটা আবার আমাদের ভাষা আন্দোলন কেন্দ্রিক একটা দফা সেটা হচ্ছে শহীদদের জন্য শহীদ মিনার তৈরি করা তাদেরকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য আরও ছিল এটা ছিল বাংলাদেশের অর্থনীতি কেন্দ্রিক বা পূর্ব বাংলা অর্থনৈতিক কেন্দ্রিক একটা দফা সেটা হচ্ছে উদ্বৃত্ত জমি মানে যে জমিগুলো পড়ে আছে সেগুলো ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে দান করা একটা খুব সুন্দর একটা দফা তাই না অর্থাৎ উদ্বৃত্ত জমিগুলো ফেলে না রাখে যেসব কৃষকদের জমি নেই যারা জমির অভাবে চাষবাস করতে পারছে না তাদেরকে এটা দান করা আরও একটা ছিল সেটা হচ্ছে পাটের ব্যবসা জাতীয়করণ করা এতে লাভটা কি ছিল পাট কিন্তু তখন ছিল পূর্ব পাকিস্তানের বা পাকিস্তানের সবচেয়ে অর্থকরি ফসল তো এটা যেটা হতো যে ব্যক্তি মানুষের হাতে যখন পাটের ব্যবসাটা ছিল তখন এর মুনাফা পুরোটাই ছিল পুরোটাই যেত ওই ব্যক্তির হাতে কিন্তু দেশের উন্নতির জন্য যাতে পাটের অর্থটাকে কাজে লাগানো যায় এই জন্য পাটের ব্যবসা সরাসরি সরকারের হাতে নেওয়ার একটা প্রস্তাব তারা দিয়েছিল এটা কোন সরকার এটা কিন্তু পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার না এটা হচ্ছে প্রাদেশিক সরকার যে সরকারটা আসলে নির্বাচনের মাধ্যমে জিতে আসতে যাচ্ছিল পূর্ব পাকিস্তানে এরপরে আরও একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ দফা ছিল সেটা হচ্ছে লাহোর প্রস্তাব অর্থাৎ যে প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে পাকিস্তান তৈরি হয়েছে সেই প্রস্তাবটা বাস্তবায়ন করা লাহোর প্রস্তাবে একটা গুরুত্বপূর্ণ কি দ মূলনীতি ছিল বলতো সেটা হচ্ছে নবগঠিত দেশগুলোতে অর্থাৎ এই লাহোর প্রস্তাবের মাধ্যমে যে নতুন দেশগুলো গঠিত হবে সেই দেশগুলোতে যাতে সংখ্যালঘুদের অধিকার বজায় থাকে পাকিস্তানে কিন্তু এটা মোটেই মোটেই ছিল না সেখানে কিন্তু সংখ্যালঘু হিন্দু খ্রিস্টান বৌদ্ধ এরা নানা রকম নির্যাতনের শিকার হচ্ছিল এই লাহোর প্রস্তাবকে বাস্তবায়ন করতে বলা হয়েছিল এবং অবশ্যই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা এটা আমি উপরে লিখছি সেটা হচ্ছে পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন অর্থাৎ পূর্ব বাংলার শাসকেরা প্রাদেশিক শাসন যেটা সেই শাসকেরা পূর্ব বাংলাকে একদম স্বাধীনভাবে শাসন করবে স্বাধীনভাবে শাসন করার অর্থ হচ্ছে পূর্ব বাংলা আলাদা শিক্ষা মন্ত্রণালয় থাকবে শিল্প মন্ত্রণালয় থাকবে কৃষি মন্ত্রণালয় থাকবে অর্থাৎ একটা স্বাধীন দেশে যা যা থাকা সম্ভব সবই পূর্ব বাংলার নিজস্ব থাকবে শুধুমাত্র যে জিনিসগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকলেই নয় যেমন হচ্ছে প্রতিরক্ষা বিদেশ নীতি এই জিনিসগুলো থাকবে না তার মানে বুঝতে পারছো এই গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলো একুশ দফার মধ্যে যোগ করার কারণে যুক্ত ফ্রন্ট খুব অল্প সময়ের মধ্যে জনগণের কাছে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছিল এর প্রমাণ কি এর প্রমাণ হচ্ছে যুক্ত ফ্রন্ট নির্বাচনে বিজয় লাভ করে আমরা কি জেনেছিলাম যে মুসলিমদের জন্য প্রাদেশিক পার্লামেন্টে দুশো সাঁত্রিশটি আসন রয়েছে এই দুশো সাঁত্রিশটির মধ্যে যুক্ত ফ্রন্ট পায় দুশো তেইশটি আসন অর্থাৎ সম্পূর্ণ বিজয় এবং যুক্ত ফ্রন্ট কিন্তু ছিল একটা নবগঠিত দল বলা যায় একটা তরুণ দল আর সেখানে পাকিস্তানের সবচেয়ে পুরনো যে দল বা মূল দল সেই দলটি পায় মাত্র নয়টি আসন এর একটা বড় কারণ হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষেরা পাকিস্তানি শাসকদের খবরদারি পছন্দ করছিল না কিন্তু মুসলিম লীগ আসলে 
পাকিস্তানি শাসকদের পাঁচটা ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল এই কারণে জনগণের কাছ থেকে তারা কোনো রকম সমর্থন পায়নি তো আমার মনে হয় এখন তোমরা আমার এই প্রশ্নটার উত্তর দিতে পারবে তাই না যুক্তরাষ্ট্রের একুশ দফার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু দফা সম্পর্কে জানো পরবর্তী ক্লাসে আবার দেখা হবে নতুন একটা টপিক নিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকো সবাই ভালো থাকবে অল দ্য বেস্ট